W naszej szalonej grupie miłośników deku występują jednostki wybitne. Ich prace są niesamowicie wykończone, łączą ze sobą teoretycznie niepasujące elementy i potrafią połączyć ich bardzo dużo w jedną spójną całość. No cóż, ja wybitna nie jestem, a nawet nie chcę, bo uwielbiam takie najprostsze deku i jeszcze żeby ono miało zadrapania i wtedy to jest naprawdę moja bajka. A dzisiejszy pomysł właśnie taki jest, tylko na jedno popołudnie. No chyba, że tak jak ja zrobicie odbitki z szablonów, no i wtedy pasta po prostu musi dłużej schnąć. Biała farba akrylowa, całe pudełko jeden raz, potem suszę, a następnie jeszcze raz przeciągam na biało tylko wieczko. Po pierwszym i po drugim malowaniu obowiązkowe szlifowanie. Wieczko mojego pudełka ma wymiar 18 na 16 cm. Ale jeżeli chcecie się zdecydować na inne pudełko, to według mnie ten papier ryżowy wymaga pudełka, które jest nie węższe niż 16 cm. Jeden papier, dwa bukiety i w sumie nie wiadomo, który wybrać, bo oba fajne. Jak widzieliście na początku filmu, wybrałam wersję na bogato. Jeden papier z zewnątrz, a drugi od środka. Ja najpierw pozycjonuję swój papier, a potem przyklejam go na raty, trochę z prawej i trochę z lewej, no tak jak widać. Ale jeżeli macie ochotę, to można wieczko po prostu posmarować, a potem papier przyłożyć. I tak właśnie zrobiłam od środka. Obie wersje przyklejania są ok, po prostu robicie jak Wam wygodniej. Gdy klej wysechł, pudełko zabezpieczam, a raczej tylko pokrywkę, lakierem akrylowym matowym. Do robienia zadrapań od zawsze stosuję świeczkę oraz vintage efekt. Smarowanie świeczką sprawdza się wyłącznie na rogach i brzegach. Jeżeli zadrapania mają być gdzieś na środku ścianki, stosuję tylko vintage efekt. Nigdy świeczki. Ponieważ świeczka potrafi spłatać bardzo niefajne niespodzianki. O tym opowiem Wam za chwilę, bo teraz będę się męczyła nad doborem koloru. Chciałabym, żeby mi wyszedł kolor asparagusu, czyli taki szaro-niebiesko-zielony. No to mieszamy. Na początku szary z zielonym, ale okazało się, że to jeszcze nie ta bajka. Dołożyłam niebieskiego, no i niby dobrze, ale trochę mało vintage. Rzutem na taśmę odrobinę czarnego i trochę białego, żeby kolor trochę złamać. Bingo! Po 20 minutach mieszania gra gitara. Kolor w punkt. Przeleciałam cały dół pudełka i żeby mi wszystko idealnie pasowało, pędzelkiem wachlarzykowym zrobiłam jeszcze trochę kropek tu i tam. Teraz mam pewność, że dół z górą pasują do siebie znakomicie. Żel antyczny, troszkę starych gąbek i lecimy z postarzaniem. Tego żelu jest naprawdę dużo, bo on jest przeznaczony do mebli, ale jest rewelacyjny i myślę, że wystarczy mi do końca życia. Zamiast niego możecie użyć brązowej pasty woskowej, ale do pasty woskowej, czyli do wosku, wiele preparatów nie chcę łapać, a do żelu złapię Wam wszystko. Jeżeli macie taką potrzebę, to możecie go na przykład rozwodnić. Albo podobnie jak pastę woskową, najpierw nałożyć za grubo, a potem nadmiar zetrzeć. Jeżeli w swojej szufladzie macie żel antyczny i go używacie, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się ten preparat sprawdza. Troszkę Was zagaduję, ale w międzyczasie, byle jak, niestarannie, po swojemu postarzam swoje pudełko. No właśnie w ten sposób lubię najbardziej. A na koniec kilka chlapów. Właśnie tym kolorem, czyli żelem antycznym. No wiecie, żeby wszystko do siebie idealnie pasowało. Do zrobienia zadrapań najlepiej sprawdzać gruby papier ryżowy. Może być 200, 180 albo nawet grubszy. Pudełko się drapie, a ja wykorzystam ten czas, żeby Wam powiedzieć, czemu świeczka do postarzenia całego pudełka jest całkiem do kitu. Dawno temu obmazałam świeczką całe boki, potem przemalowałam farbą. Wszystko obdrapałam co chciałam i zalakierowałam pudełko. Oczywiście nie zdrapałam wszystkiego i w niektórych miejscach pod farbą została świeca. Pudełko dałam w prezencie, a mama postawiła je na oknie. Zrobiło się ciepło, słoneczko przygrzało, a moja świeca pod farbą zaczęła płynąć. 
katastrofalne. Dlatego na rogi świeczka tak, ale na całe pudełko na pewno nie. A to jest jeden z moich ulubionych szablonów. On jest od razu klejący. Kiedyś popsikałam go klejem tymczasowym i ten klej cały czas świetnie trzyma. Pudełko sklejam, bo zapewne otworzy się w najmniej odpowiednim momencie. Szablon przyklejam na górę i zaklejam taśmą malarską te części, których nie chcę odbić. Pasta pękająca od stamperii, moja ulubiona, ale w dzisiejszych czasach ze względu na cenę to się zrobił produkt jak gdyby luksusowy. Tanio nie jest, ale jeżeli używamy jej punktowo, a zazwyczaj właśnie tak wygląda najfajniej, czyli jako wisienka na torciku, to starcza nam naprawdę na bardzo długo. Moją mam już chyba 3 albo 4 lata. Tego szablonu używałam przed chwilą, a tych dwóch użyję za momencik. Są naprawdę świetne i rewelacyjnie nadają się do past. Można oczywiście lecieć całymi wzorami, ale je zazwyczaj je dopasowuję, czyli tak jak widzieliście, niepasujące elementy zakrywam taśmą. Klej tymczasowy po prostu must have, jeżeli lubicie szablony. Psikamy, suszymy, a on się potem pięknie klei do wszystkiego. Jeżeli używacie kleju tymczasowego tak jak ja, to starczy on na bardzo długo. Jeżeli używam szablonu, to nie zawsze używam kleju tymczasowego. Po użyciu szablony oczywiście myję. Zmywam z nich preparat albo farbę, ale nie zmywam kleju tymczasowego, który jest z drugiej strony. Po co zmywać, skoro i tak mi się przyda przy następnym użyciu. Klej tymczasowy przy bardzo gęstych pastach nie jest konieczny, ale gdy pasta jest rzadsza albo używacie farby, to wtedy taki klej tymczasowy także zapobiega podciekaniu farby pod szablon. Jeszcze wszystko pochlapię białą farbą i prawie gotowe. Gałeczka albo uchwyt, jak kto woli. Można przykleić, można przykręcić, można przybić. I żeby tym razem nie przesadzić, tylko delikatna kokardka. Pomysł i wykonanie proste jak budowa cepa. Tego się naprawdę nie da skitwasić. Takie rzeczy to dla mnie relaks i największa radość z deku. Bo gdy zabieram się czasami za coś ambitniejszego, to zawsze temu towarzyszy taki mały stresik. Czy to, co wymyśliłam, na końcu w kupie będzie dobrze wyglądało? No bo oczywiście już tak bywało, że poświęciłam na jakąś pracę naprawdę dużo czasu, wiele preparatów, mnóstwo rzeczy połączyłam, a na końcu paskudny pasztet. A prosta, szybka praca to po pierwsze ryzykowniejsze, a po drugie czym tu się stresować? Babeczki, proszę napiszcie mi w komentarzu, czy ja jestem osamotniona w tym lenistwie, czy może ktoś tutaj ze mną w tym kółku leniuchów jeszcze jest. No dobra, kończymy. Pokażę Wam z bliska, jak fajnie i subtelnie pęka ta pasta pękająca. Hm. Chociaż mam wrażenie, że w kamerze wygląda to słabo, ale na żywo naprawdę petarda. Ojej, i film się skończył. No to jak zwykle, babeczki, listę produktów, których używałam, znajdziecie w opisie wideo, czyli pod filmem.